Deze keer wil ik een video maken over de S18 keuken in de showroom. Ik heb al een keer eerder een video gemaakt over deze keuken, maar dat was de vorige versie. Die was toch iets anders. Deze is toch weer ietsje meer gemoderniseerd. En ik uh, ben heel trots op deze keuken, dus daarom wil ik hem jullie laten zien. Het eiland van deze keuken is best wel groot met drie laderkasten voor 120 centimeter naast elkaar. Dus ik kom op 360. Links en rechts nog een zijpaneel, dus even afgerond 365. En een diepte van 1,20 meter. Dus best wel een fors eiland. Omdat hij zo groot is, heb je ook heel veel ruimte. Zoals je ziet, roefenstalen laders. Zo super degelijk, hufteproef en ook nog afgewerkt. Met een lak eroverheen, zeg maar een verniste deur, zodat je gewoon met je vingers eraan kan zitten en eigenlijk geen vlekken maakt. Behalve natuurlijk als je echt hele vieze vingers hebt. En ja, plenty space. Echt heel veel opbergruimte. Boven de roefverstalen kasten hebben we aan deze kant een werkblad van Corian. Dat is een heel mooi materiaal, daar kan je echt hele mooie badranden mee maken. Echt super strak. En je hebt hele lange bladen uit één stuk. Die mogelijk zijn. Dus dit is een heel groot eiland en daarvoor heb je eigenlijk zo'n blad nodig. Als je een graniet of composiet zou hebben, zou je naad hebben en het zou makkelijker breken. En op het Corian heb ik een schuifbare houten snijplank. Zoals gezegd, het is een grote keuken en dan dacht van ja, er hoort ook dus een grote kookplaat bij. In dit geval dus de 90 centimeter brede. Drie keer flex koopplaat en drie keer flex betekent dus drie flexzones naast elkaar. En op zo'n flexzone kan je natuurlijk je pannen zetten of je fluitketel. Maar ook leuke accessoires die Nef heeft, zoals deze grillpan of een tap en jakki. Ik heb er genoeg, zag je misschien al net in die laders. Dus um, ja, echt heel leuk om mee, mee te werken. Want je, ja, je hebt genoeg ruimte, je zit nooit met uh, een pand te emmeren naast elkaar. En, uh, ja, het ziet er ook wel een beetje stoer uit, hè? alsof je heel goed kan koken. Onder de grote inductiekoopplaat hoort ook een grote laderkast, 120 centimeter breed, net als aan de andere kant. Ook hier gaan ze natuurlijk weer automatisch open. En achter de bovenste voorraadlade hebben we nog een binnenla verstopt. Zo. Dat is natuurlijk strakker met een houten bestekindeling en rolhouders. Kijk, super handig voor je aluminiumfolie. En daarnaast nog twee deuren van 60 centimeter breed. En achter de linkse zit dan een voorraadkast met daarboven de stopcontacten, want je moet op je eiland ook kunnen werken. En vervolgens een vaatwasser, heel chic, dus je ziet er niks van en die gaat automatisch open. Dus je doet je knie er tegen, kijk, en dan gaat die open. En ja, dat is een hele mooie machine. Ik heb er al vaker een video over gemaakt, maar ja, jullie hebben misschien die video niet bekeken, maar hij heeft zelfs licht van binnen de vaatwasser. Hier hoeven stalen strippen, dat is tegen de viezigheid. En normaal heb je zo'n plastic stripje. En hij uh, ja, is super zuinig, super stil enzovoort. Het is gewoon de luxe vaatwasser die Nef op dit moment heeft. Ten slotte hebben we op het eind nog een 120 centimeter brede spoelkast, aardigkast. Met erboven een dubbele spoelbak. Niet dat dat nodig is, want je hebt natuurlijk een vaatwasser, zo'n dubbele spoelbak. Maar ik vond het een beetje zielig op zo'n hele grote keuken. Eén spoelbakje. Dus ik heb twee spoelbakken en twee kranen. Nogmaals, misschien niet nodig, maar ik vind het gewoon wel mooi en stoer. Ja, ik denk toch als je met z'n tweeën de keuken bezig bent, waarom niet hè? Toch heb je ieder zijn spoelbak. De hoge kastenwand bij deze keuken heb ik in wit hoogglanslak gemaakt. Eventueel kan je tegen meer prijs dit ook in roefenstaal hoogglans doen. Maar dat heb ik al in de showroom als de S100 keuken. Maar Nogmaals in dit geval dus wit hoogglans en dit is een soort autolak, dus je, ja, je krijgt echt heel moeilijk de keukenvies. Het is echt een hele makkelijke lak, dus ook te repareren als je eventueel, stel je voor over tien jaar heb je een keer een kras of zo, dan kan je gewoon de keuken, deurtje eraf halen, even een autospuiter, bijwerken, klaar. Super handig. Links begin ik dus met een zijpaneel en dan... Een hoge kast met een eendelige deur, dus geen naden. Met erachter een cool combinatie. En die doe je open met een greeplijst. Dat is zo'n wit profiel hier tussen, dat je je hand over de deur kan doen. Vervolgens twee apparatenkasten van 60 per stuk weer. Met links de nef oven, full steam. Dat betekent dat die stoomoven, combistoomoven en oven alles in één is. Met 
dus een hide and slide deur. Dus je hebt nooit meer dat er een hete deur tegen je buik kan komen als je te overbezig bent. De onder en de boven hebben natuurlijk opbergruimte. En dat is ook het geval bij deze apparatenkast. Kijk zo. En daarin hebben we een servieswarme onder en daarboven een koffiemachine. Eventueel kan je ook zeggen van nou, ik lust geen koffie. Ik doe hier bijvoorbeeld een koffiematrone of zo. Maar op zich vind ik dit wel heel chic, deze combinatie. Na de drie apparatenkasten van 60 hebben we ook nog vier hoge voorraadkasten van 60. En die gaan allemaal rechts gaan hier het open. En die zijn ook nog eens extra hoog. Dus je hebt hier echt heel veel opbergruimte. De laatste hoge kast heeft dan ook een greeplijst, net als bij de koelkast. Eventueel zou die weg kunnen laten als je zegt van nou ik wil de keuken strakker hebben. Maar dat moet maar even bekijken in de show wat je ervan vindt. Maar ja, de hoge kast, want wat moet ik meer van zeggen, het is gewoon super groot, super veel voorraad. En het lijkt me sterk als je dat vol kan krijgen met de keukenspullen. Maar uh, ik zie het misschien straks bij jullie thuis. De hoge kasten staan hier los, dus je hebt een zijpaneel van voor naar achter naast de keuken. Maar eventueel zou je de keuken ook in kunnen bouwen. En dan zie je bijvoorbeeld een strookje van de hoge kasten en dat is wel chic ook wel. Dus dat ga ik toch even laten zien als jullie even mee willen lopen. Kijk hier is de S20 keuken. We hebben dezelfde hoge kasten in wit hooglands en die heb ik dus in de wand gezet. Dus dan heb je alleen maar een klein strookje in zicht. Het heeft als voordeel natuurlijk dat je iets minder paneel nodig hebt, dus iets goedkoper. En van het geld wat je bespaart, kan je zo'n ontimmering ongeveer maken. En ik vind dat eigenlijk ook wel een hele leuke optie. Het lijkt net of je de keuken in de muur hebt gepropt. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, maar het ziet er wel ja, net verder van ons uit. Bij de S18 keuken heb ik nog een paar opties. En die wil ik toch even vertellen. Je zou bijvoorbeeld naast de kraan nog een zeepop kunnen doen. Er staat wel verzorgd op je blad. In je aardigkast kan je nog een afvalemmer inbouwen, is ook wel handig. En ook in dezelfde aardigkast kan je ook een handdoekhouwer inbouwen. Dus dan, je, je hebt toch altijd wel iets dat je ja, je hand of theedoeken kwijt wil. En tenslotte, in de wand met hoge kasten, zou je nog de voudenkast kunnen doen. Ik vind dat zelf ook heel chic en opgeruimd staan in je nieuwe keuken. Enfin, er is genoeg te vertellen over deze keuken, maar dat kan ik niet allemaal in deze video vertellen. Ik zou zeggen, je bent welkom in de showroom. En um, de koffie staat voor je klaar. Alvast tot ziens.